வீரத்தின் விளை நிலம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நினைவு நாள் இந்தியா பல நூற்றாண்டுகளாகவே மற்ற நாடுகளிடம் அடிமைப்பட்டதாகவே வரலாற்றில் காணப்படுகிறது இறுதியாக ஆங்கிலேயர்களிடம் அடிமைப்பட்டிருந்த இந்தியா இருநூறு ஆண்டுகளாக போராடி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு விடுதலை அடைந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு காலகட்டத்துக்கு முன்பும் பின்புமாக நடந்த சுதந்திர போராட்டம்தான் இந்தியர்கள் அனைவரையும் முழுமையாக ஒன்றிணைத்து வெற்றி பெற வைத்தது அதற்கு முன்பு அதாவது இந்தியாவை மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த ஆயிரத்து எழுநூறு முதல் ஆயிரத்து எண்ணூறு காலகட்டங்களில் ஒரு சில மன்னர்கள் மட்டுமே ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து வீரத்துடன் போரிட்டனர் அவர்களில் மைசூரை ஆண்ட திப்பு சுல்தான் மிக முக்கியமானவர் திப்பு சுல்தான் அளவிற்கு படைபலம் இல்லாமல் இருந்தாலும் தமிழகத்திலும் அப்படியொரு வீர தீரமான விடுதலை போராட்டத்தை பாளையக்கார மன்னன் ஒருவன் நிகழ்த்தி காட்டினான் என்பதுதான் மகத்தான வரலாறு அத்தகைய மாவீரன் யார் என்பதை சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டுமா என்ன ஆம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்று சொன்னாலே இந்திய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் இவனின் பங்கு என்னவென்று தெரிந்துவிடும் திருநெல்வேலி அருகில் உள்ள பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபதாம் ஆண்டு பிறந்த கட்டபொம்மன் தனது முப்பதாம் வயதிலேயே பாளையக்காரர் என்ற அரியாசனத்தில் அமர்ந்தான் சிறந்த நிர்வாக திறமையும் வீரமும் நிறைந்திருந்த இவன் அப்பகுதியை திறம்பட ஆட்சி செய்து வந்தான் ஆங்கிலேயர்கள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ராஜ்யங்களில் வரி வசூல் செய்து கொண்டிருந்தனர் அதன்படி கட்டபொம்மனிடமும் அவர்கள் வசூலித்து வந்தனர் தொடர்ந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு கப்பம் கட்ட முடியாததால் அவன் மக்களிடம் பணம் வசூலித்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு வரி கட்டினான் இதனால் மக்களின் கோபத்திற்கும் கட்டபொம்மன் ஆளானார் மக்களின் இந்த கோபம் காரணமாக ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க துணிந்த கட்டபொம்மன் தக்க சமயத்திற்காக காத்திருந்தார் சரியாக இந்த சமயத்தில்தான் வரி வசூலிப்பதற்காக கட்டபொம்மனின் கோட்டையை நோக்கி ஜாக்சன் துரை வந்திருந்தான் அப்போது ஜாக்சன் துரையை எதிர்பாராத வண்ணம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வெகுண்டெழுந்தான் ஜாக்சன் துரையை நோக்கி வரி வட்டி திரை கித்தி எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா ஏற்றமிறைத்தாயா நீர் பாய்ச்சி நெடுவயல் நிறைய கண்டாயா அங்கே கொஞ்சி விளையாடும் எம்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்துக் கொடுத்தாயா மாமனா மச்சானா மானம் கெட்டவனே யாரை கேட்கிறாய் வரி எவரை கேட்கிறாய் வட்டி என்று துணிச்சலாக துறையின் முகத்தின் எதிரே தனது வீரத்தினை வெளிப்படுத்தி வரியினை கட்ட முடியாது என கூறி வெளியே அனுப்பினான் இதனை சற்றும் எதிர்பாராத ஜாக்சன் துரை கட்டபொம்மனின் வீரத்தையும் கோபத்தையும் கண்டு அச்சத்தில் உறைந்து போனான் இந்த காலகட்டத்தில் திப்பு சுல்தானை போரில் வீழ்த்திய ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடுத்த இலக்காக அவர்களின் நேர் எதிரில் வந்து நின்றான் கட்டபொம்மன் இதனை முன்பே கணித்த கட்டபொம்மன் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்தான் போரில் கடுமையாக சண்டையிட்டும் ஆங்கிலேயர்களால் அவனது ராஜ்யம் கவரப்பட்டது போரில் தனது ராஜ்யத்தை இழந்த கட்டபொம்மன் புதுக்கோட்டை மன்னனிடம் அடைக்கலம் கேட்டார் ஆனால் ஆங்கிலேயர்களுக்காக பயந்து அந்த மன்னன் கட்டபொம்மனை காட்டிக் கொடுத்து விட்டார் அதோடு அவரையும் ஆங்கிலேயர்கள் சிறைப்பிடித்தனர் இறுதியாக தூக்கு மேடையின் முன்பும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தனது வீரத்தை இழக்காமல் நெஞ்சை நிமிர்த்தியவாறு வீர உரையாற்றினான் நான் உங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துதான் உங்கள் மீது போர் புரிந்தேன் இங்கு தூக்கிலிடப்படுவதை காட்டிலும் நான் என் இடத்திலே உங்கள் கையால் இறந்திருக்கலாம் என்று தனது கடைசி நிமிடத்திலும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தினான் இந்திய விடுதலை வரலாற்றில் மாபெரும் சகாப்தமாகவும் வீரத்தின் அடையாளமாகவும் இன்று வரை அனைவராலும் போற்றப்படும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கு கயிற்றை முத்தமிட்டு அதனை வீரத்துடன் தன் கழுத்தில் அணிந்து கொண்ட நாள் இன்று இந்நாளை வீரத்துடன் நினைவு கொள்வதில் மதிமுகம் பெருமை கொள்கிறது உங்களை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருப்பது மதிமுகம் தொலைக்காட்சி மக்கள் தினமும் முகம் காணும் தொலைக்காட்சி